కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు లెట్స్ డ్రా ఎ సర్కిల్ సెంట్రెడ్ ఎట్ ఓ అండ్ మార్క్ ఎ పాయింట్ పి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ చూస్తే సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓ ఉంది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ పి ఉంది రైట్ లెట్ మీ జాయిన్ ఓ అండ్ పి రైట్ యు హ్యావ్ లైన్ ఓపి ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ రైట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డ్రా ఎ పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ టు లైన్ ఓపి లైన్ ఓపికి పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ గీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ లైన్ ఓపి లైన్ ఓపికి మిడ్ పాయింట్ ఎక్కడనే తెలుసుకోవడం కోసం మనం పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం లేదు మీ దగ్గర స్కేల్ ఉంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా మెజర్ చేసి మిడ్ పాయింట్ తెలుసుకోవచ్చు రైట్ సో మనం స్కేల్ యూజ్ చేయొద్దు అనుకుంటే కనుక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంపాస్ వీ కెన్ డ్రా పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అది ఎక్కడైతే ఆ బైసెక్టర్ ఓపీని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది ఓపీకి లెట్ సీ దట్ దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ గీయాలంటే ఫస్ట్ పి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి కంపాస్ పొజిషన్ పెట్టుకుని ఒక టూ ఆర్క్స్ గీయాలి ఆర్క్స్ గీయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే కంపాస్ ఎంత వరకు స్ట్రెచ్ చేస్తాం మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఓపి మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఓపికి స్ట్రెచ్ చేసి కంపాస్ తోటి ఆర్క్స్ అలా గీస్తాం ఓకే పెర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ గీయడం గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక దీని ముందు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి చూడండి రైట్ టూ ఆర్క్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు కంపాస్ పొజిషన్ ఏం మార్చకుండా అంటే స్ట్రెచ్ చేయడం కానీ కంప్రెస్ చేయడం కానీ చేయకుండా సింపుల్గా చేంజ్ ద నీడిల్ పొజిషన్ ఆఫ్ కంపాస్ టు ఓ అండ్ డ్రా టూ మోర్ ఆర్క్స్ రైట్ ఈ ఆర్క్స్ ఎప్పుడైతే డ్రా చేశారో మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ దీస్ టూ ఆర్క్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ రైట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ని కలుపుతూ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ స్ట్రైట్ లైన్ స్కేల్ యూజ్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి ఆ లైన్ ఓపీని డివైడ్ చేసింది రైట్ పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అన్నాం కాబట్టి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది పాయింట్ ఎం డివైడ్స్ పీఓ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓ అయింది ఒకసారి సెంటర్ పాయింట్ తెలిసిన తర్వాత యూజ్ దట్ సెంటర్ పాయింట్ యాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ రైట్ అండ్ డ్రా ఎ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఎం ఆర్ ఎంఓ రెండు ఈక్వలే కదా ఎంని సెంటర్గా చేసుకుని వీ వాంట్ టు డ్రా ఎ సర్కిల్ ఆ సర్కిల్ రేడియస్ ఏంటి పిఎం లెంత్ కానీ ఓఎం లెంత్ కానీ రైట్ అలా డ్రా చేస్తే సర్కిల్ అలా వస్తుంది మీరు చూడండి మన ఒరిజినల్ సర్కిల్ని ఇప్పుడు గీసిన సర్కిల్ టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది రైట్ ఆ పూ ఆ టూ పాయింట్స్ని ఏ అండ్ బి అని పిలుస్తున్నాను నేను ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది బి ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఈ టూ పాయింట్స్ని పీకి కనెక్ట్ చేయండి నవ్ కనెక్ట్ పిఏ రైట్ అండ్ పిబి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే వచ్చిన లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ పాయింట్ పి పిఏ అనేది ఒక టాంజెంట్ పిబి అనేది అనదర్ టాంజెంట్ నవ్ యూ కెన్ సే దట్ పిఏ అండ్ పిబి ఆర్ ద టాంజెంట్స్ టు ద గివెన్ సర్కిల్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ పి అనే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేసిన టూ టాంజెంట్స్ ఏంటవి పిఏ అండ్ పిబి రైట్ మనం ఓవరాల్ ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక ఓపి అనే లైన్ గీస్తాం ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ పికి యూ డ్రా ఎ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడం కోసం పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్ని గీసాం ఒకసారి మిడ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత you draw a circle using that midpoint as the center and circle radius em avvali r equal to pm gaani mo gaani avvali rendu equal ay right when you draw that that circle is going to intersect the original circle at two points a points note cheskondi p nunchi a points ki lines giyandi ave tangents so the circle drawn from external point p understood 